Vivo, vivo. Ministro del Interior, Jorge Fernández. Buenas tardes, ministro. Buenas tardes. Eh, acaba de tener también usted una reunión con los principales responsables de las fuerzas de seguridad. ¿Algún tipo de, de información que debamos saber? Bueno, eh, nada especial que ustedes ya no sepan, si me permite la expresión. Eh, es una reunión de la Junta de Gobierno del Cuerpo Nacional de Policía. La activación del nivel de alerta eh, antiterrorista que se adoptó ayer ha conllevado, como saben ustedes perfectamente, el despliegue de unidades de intervención policial de la policía, además de las correspondientes de reserva y seguridad de la Guardia Civil. Y, bueno, pues en esta Junta de Gobierno hemos tratado diversos aspectos eh, que afectan a la vida del cuerpo eh, y, en particular, también las que se derivan de la colaboración eh, que con Francia mantenemos en la lucha contra el terrorismo, que es una colaboración ejemplar, que hemos dicho tanto Francia como nosotros. Y, claro, ante unos momentos son los que está viviendo Francia y estamos viviendo todos, derivados de ese terrible, trágico accidente, accidente perdón, atentado de ayer en París, pues esa colaboración ejemplar se pone eh, y se debe poner además eh, de manera evidente, eh, como, como no solo con palabras, sino con hechos. Yo debo decir que los servicios españoles franceses están en permanente comunicación y lo estamos también las autoridades francesas y las autoridades españolas. Ustedes han elevado, ministro, eh, el nivel de alerta a alerta 3, eh, pero dicen ustedes, no, usted decía en las últimas horas, no porque se tengan datos de una amenaza concreta, entonces, ¿por qué lo elevan a, a nivel 3? Bueno, empiezo por el final, si me lo permite. Eh, los expertos antiterroristas, hablo de expertos antiterroristas de la Policía, de la Guardia Civil, del Centro Nacional de Inteligencia, del Departamento de Seguridad Nacional y del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, después de la evaluación que hicieron individualmente y conjuntamente de la situación existente, propusieron la conveniencia de elevar, siquiera sea provisionalmente, y si quiere después le aclaro este término, siquiera sea provisionalmente ese nivel a, de alerta del 2 eh, intensidad alta en el que estaba al inmediato superior, que es 3 intensidad baja. Creo que hubiera sido una imprudencia, sinceramente lo digo, es que si los expertos hacen esa propuesta, rechazarla. Pero es que además debo decir que me parece perfectamente fundamentada. Eh, cuando digo siquiera sea transitoriamente me estoy refiriendo básicamente al hecho de que como ustedes saben muy bien se está investigando en tiempo real pues ese, ese terrible atentado de, de ayer cuando menos una elemental prudencia aconseja que dada nuestra proximidad con Francia entre otras cosas y la facilidad de movimiento la movilidad existente y el efecto de emulación que estos hechos generan y de los cuales ya tuvimos constancia ayer insisto, siquiera sea provisionalmente era conveniente, eh, sin que eso responda a que deba haber ningún tipo de alarismo ni ninguna amenaza superior, pues eh, es esa activación como una medida de elemental prudencia en estos momentos. Eh, eh, ministro, no sé si los expertos eh, apuntan en esta línea a un cierto riesgo de proceso de imitación de algún lobo solitario en España que quiera imitar por efecto contagio lo ocurrido ayer en, en París. Por ejemplo, pues tiene usted razón. Así de claro, cuando yo hablaba de efecto de emulación, usted lo sabe que ayer pues, eh, diversos medios de comunicación eh, pues, eh, recibieron falsas amenazas de, de, de bomba. ¿no? Incluso algún medio de comunicación, el diario El País, por ejemplo, ¿no? tuvo que ser evacuado. También otros, eh, otros centros no, eh, no de, de, de medios de comunicación, teniendo en cuenta que el atentado pues, ha sido contra un medio de comunicación y han sido asesinados eh, pues, diversos periodistas. ¿no? Pues... Eh, Parece que esas falsas alarmas, pues, eh, sin duda responden a ese efecto de emulación. Hasta ahora, afortunadamente, han sido falsas alarmas, pero más vale prevenir que curar y, evidentemente, pues, el riesgo, el riesgo cero, seguridad absoluta, no existe y en unas circunstancias como estas, lo que usted ha dicho, efectivamente, efecto de imitación, efecto de emulación, es algo que se produce, la experiencia pone más de que se produce y, evidentemente, es algo que ha sido tenido en cuenta por los expertos antiterroristas y, y por el Ministerio Interior a la, a, la, a la hora de asumir la propuesta de los expertos. Eh, ministro, ¿cuántos españoles, según los datos que ustedes manejan, cuántos españoles hay ahora mismo en Siria luchando al lado del Estado Islámico, de Daesh? Le voy a intentar ser lo más preciso posible. Entre españoles y... Eh, 
ciudadanos residentes en España, no españoles, pero residentes en España y con documentación eh, acreditativa de que residen en España, se estima que pueden estar en torno a los 70, en torno a los 70, su inmensa mayoría, como usted bien ha señalado, en el Daesh. Lo digo porque, porque eh, el total de europeos se estima que son 3.000, y el 80% se están incorporando al Daesh, el otro 20% se está incorporando a la franquicia local de Al Qaeda. Sabe usted que hay una pugna por, podríamos denominarlo así, el liderazgo del terror entre Daesh, Estado Islámico, ¿no? y, y Al Qaeda, y ese liderazgo, por desgracia, como es un liderazgo del terror, pues lo, lo, lo gana, lo gana quien, quien comete más atentados terroristas y es capaz de llevar a un nivel de... de, de de consecución de, 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 de atentados tan terribles como el de ayer. Y, esa, y ese liderazgo después se traduce en que tienes, evidentemente, más capacidad de captación y de, de, de personas que se desplazan a la zona de conflicto y se integran en, en, tus, en tus filas. De España, insisto, estimamos en torno a 70 y en su inmensa mayoría integrados, como le digo, en el Daesh. Y si quiere, anticipando una eventual pregunta suya, los retornados eh, españoles los estimamos en 10, de los cuales la mitad estarían en prisión, prisiones españolas y prisiones marroquíes. Eso es lo que hace referencia a España en particular. Y le digo una cosa más, si me lo permite, final, adicional a esto. Eh, el, los retornados, es uno junto a lo de los lobos o actores solitarios, es una de las principales preocupaciones que todos tenemos. Tengan en cuenta que si los retornados desplazados españoles son relativamente pocos, como le he señalado, y los retornados también, relativamente pocos, pero es que se está produciendo el fenómeno de que desplazados de un país retornan no necesariamente al país del que salieron. O si retornan al país del que salieron, dada la movilidad geográfica existente en el seno de la Unión, es fácil que retornen a su país y vayan a otro. Por tanto, eso unido, insisto, a la activación de potenciales actores o lobos solitarios es la mayor amenaza que tenemos en estos momentos todos y, por supuesto, España también. Ministro, por...